ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ കൊറോണ കാലത്ത് പഠനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ടെൻഷനാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല പഠിക്കുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പ്ലാന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ഒരു ടു മന്ത്സ് പ്രയറായിട്ട് ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ സബ്ജെക്ട്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര ഡേയ്സിൽ ഇത്ര പഠിക്കണം ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ന് കോളേജ് തുറക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് എക്സാം വരുമെന്നോ ഒരു പിടിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിനും അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും കേസുകൾ കൂടിക്കൂടി വരിക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് അതായത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കാണ് പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഈ റിവിഷൻ എന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷന് പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ റിവിഷൻ വളരെ ക്രൂഷ്യലാകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ടെൻ മന്ത്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയെ കാണില്ല അപ്പം ആ സമയങ്ങളിൽ റിവിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷനല്ല അപ്പം സെയിം ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ തിയറി പേപ്പറിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കരമായ വലിയ ടെക്നിക്കൊന്നും അല്ല ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതായത് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി നോട്ട്സ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാ ബുക്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഒരുവിധ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കാണ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ സപ്പോസ് ഇപ്പം പി എച്ച് ഡി ടോപ്പിക്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ആറ് ഏഴ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കും സിസ്റ്റമിക് ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം പിന്നെ കേരീസ് പ്രിവെൻഷൻ മെക്കാനിസം ഫ്ലൂറൈഡ് ടോക്സിസിറ്റി ഡി ഫ്ലൂറിഡേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേജസ് വേണം ഒരു ബുക്കിൽ അധിക പേരും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേജസ് നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് പേജ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെ വേറൊരു നോട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക അതിലൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക അതിൽ മൂന്ന് ഓത്തേഴ്സ് ഫ്രെഡറിക് മെക്കെ ജി വി ബ്ലാക്ക് ട്രെൻഡ്ലി എച്ച് ഡി അവർ രണ്ട് മൂന്ന് സർവേ ട്വൻറ്റി വൺ സിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഷൂ ലത് സർവേ ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമിക് ഫ്ലൂറിഡേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് ടെക്നിക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന സബ് ടെക്നിക്സുകൾ അതായത് ഒരിക്കലും അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനേ പാടില്ല ടോപ്പിക്കൽ ഫ്ലൂറൈഡ്സിൽ വരുമ്പം അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് മൂന്ന് സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് സ്റ്റാനസ് ഫ്ലോറൈഡ് എ പി എഫ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്സും ചെറിയ സബ് ഹെഡിങ്സും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് പേജിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പേജുകളിൽ എഴുതിയിരുന്ന നോട്ട്സ് നിങ്ങളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേജിലേക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അതായത് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വളരെ കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഒരു
വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇത് കോമൺലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതായത് കംപ്രസ്ഡ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അതിനെടുക്കുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കീ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെക്കുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കീ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൊരു കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എടുക്കുമ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കുമ്പം ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഈ കീ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങളതിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പിന്നെ അതിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും ഒരു പേപ്പർ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവാലുവേറ്റർ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടന്റ് വായിച്ചു നോക്കില്ല ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ മെയിൻ കണ്ടന്റ് അല്ലെ മെയിൻ ഹെഡിങ് സബ് ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കീ പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പേപ്പർ മുഴുവൻ വായിക്കില്ല അപ്പൊ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ ഈ കീ പോയിന്റ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സബ് ഹെഡിങ്സും ടൈറ്റിലും കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ എല്ലാ വർഷവും പാർട്ട് ടൂല് മാത്രമാണ് സിക്സ് മന്ത്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ല എപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ റിവൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് ശരിക്കും എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കും ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒരുപാട് എം സി ക്യൂസ് ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ് ആക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഇത് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ആ മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളോ മുഴുവൻ എം സി ക്യൂ ബുക്സുകളോ ഒന്നും നോക്കില്ല ഈ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് നോട്ട്സ് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരുവിധം നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല റാങ്ക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പറയും ഇത് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി ജി എക്സാംസിന് പോകുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു പി ജി എക്സാംസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ പി ജി എക്സാംസ് എഴുതണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് എഴുതും അപ്പം എത്ര നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ പേപ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കുഹാസ് എക്സാമിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്സിന് സബ്ജക്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്നവരുണ്ട് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയനിലൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവാലുവേറ്ററും നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ എക്സാം പേപ്പർ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഫോർട്ടി നയനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അറിയില്ല പിന്നെ അത് ആവറേജ് എടുക്കുന്നതാണ് ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലും ഫോർട്ടി നയനിലും വരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനുള്ളൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള കീ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മിസ് ചെയ്യും നിങ്ങളത് എഴുതി വരുമ്പം അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കീ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മിസ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു അരമാർക്കോ ഒരു മാർക്കോ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലായി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓൾ ടുഗതർ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കോ മിസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നോ നാലോ മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു ബോർഡറിൽ കടത്തി കടത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു